発達障害という才能を伸ばすの発達障害キャンセラーの和樹です。本日は発達障害を持って生きづらい人が楽に生きる上で学ぶべきことについてお話しいたします。僕ら ASD やアスペルガー、ADHD、学習障害というのを持っていますと、まあとにかく生きづらい。もうしんどいことばっか。仕事も人間関係をうまくいかないよなんてねことあると思います実際僕も20代の頃なんかはもう常にうつうつとしてもう常にお金がなくて常に孤独でしたあなたも思い当たる節ありませんでしょうかじゃあ今は僕どうかっていうとまあ結構克服してきてるわけですよそれはなぜなのかとどうすれば自由な時間やお金を手にしたり自分の好きなことをして働いたり大きな結果を出すことができるのかというところですね本日はお話ししていきたいと思いますこれは決して僕の成功哲学とかエピソードとかっていうのを語るっていうわけではなく人間において幸せとは何なのかこれ科学的にですねただ僕がこういうのいいよとかじゃなくてあなたが本当に科学的に現実的に人生を良くする上で大事なことというのを情報をまとめましたのでぜひ参考にしていってくださいこちら動画見ていただきましたらあなたがちょっとずつ生きやすくなる方法をつかめますので最後までご覧になっていただければと思いますというわけで発達障害を持っている人が生きやすくなる上で大事なことこれ一つ目というのが頼ることなんですねとにかく自分でやるとか強いこだわりみたいなものを発達障害の方、まあ、特に ASD アスペルガの方なんてのは発揮してしまいがちなんですよね人というのはそもそも一人では弱い生き物ですそれはあなたが弱いどうこうという話じゃなくて一人では生きていけないからそれをうまく活用してほしいですし辛い時は周りを頼っていいんだよということですどうしても僕らって人に頼ったりとかお願いすることっていうのが抵抗ありませんなんか申し訳ないなとか悪いなとか断られたらどうしようっていうですね、まあ、認知の歪みっていうんですけどもそういうものから素直に頼れなかったりとかするんですよねその気持ち死ぬほどわかるんですけどもそこは甘えるっていうことをですねちょっとずつ覚えていってほしいんですね例えば同僚の人っていうのであればちょっと助けてくださいとか手伝ってくださいとかちょっと自分では難しくてって言ってみるのもいいし仕事においての人間関係がうまく作れないのであればプライベートでおいて当事社会とかねいろいろありますからそういうところで自分の悩みとか思いの種を吐き出したりとかそういった一人で頑張らないっていうのが重要なんですねちなみにですけども僕なんかはこう見えてすごくこだわりの強いタイプでしてまあこう見えてっていうか見たまんまかもしれないですけどあの一人でとにかく頑張ろうとか人の力なんて借りねえみたいな、俺がやりたいようにやりたいんだみたいな、むしろそれが楽しいみたいなね、人だったんですけども、やっぱりそうすると、例えば副業とか自営業で頑張ろうって思っても、成果出るの死ぬほど遅かったですし、仕事なんかでもちんたらやってんじゃねえなって怒られていることはよくありました。いろんな制度っていうのをね、使う上でも、自分で全部知られて、自分で全部やって、なんとかやっていこうとか言っててね、進めるもんですから、まあ面倒だなって後回しにすることもあれば、うまく申請が通らずに、余計時間かかったっていうね、本当良くない思い出しかないです<笑>。本当に自分の頑固さをね、愚かだったななんて思うんですけども、皆さんは僕みたいになってほしくないんですね<笑>。申し訳ないと思うかもしれませんけども、頼られた方というのは意外と嬉しいものですので、ぜひね、周りにいる優しい人に助けを求めてみてください。そして、二つ目というのが、捨てることです。これどういうことかというと、何が必要で何が必要でないのかっていうのを、主査選択しましょうねということです僕らはあまりにもいろんなものを抱えすぎてますそれこそ日々の仕事のタスクでも必要ないことを一生懸命頑張っていたりとかプライベートなんかで言ったらいやもうそれいらんやんっていうものを大事に持っていたりとかまあ身近な例で言うのであればこれ高かったんだよねって言って一回も着ない服をいつまでも持ってるみたいなねいらないものを捨てないというのは新しいものを入れることができないのでコストなんですよねそれはもしかしたら物だけじゃないかもしれませんしあなたの仕事かもしれませんそして
さらには人間関係かもしれません。本当はあなたにとってネガティブな影響を与える人間関係なのにもかかわらず、なんか嫌われるのが怖いとか、ノーって言えないからって言ってずっと続けてるなんてことありませんかいいですか人生っていうの短いです。長くて100年とか120年とか。で、自由が利くときなんて、60、70、80ぐらいまでですよ、長くてね。実際僕の親父なんて60半ばも言ってないですけどもそれで体の自由聞いてないぐらいなので言ったら60で自由聞かなくなるって僕はもう30年ぐらいしかないわけですよ短って余計なものにコストを払ったりとか余計な人間関係に引っ張られて自分の時間を損しているなんていう時間僕らにはないんですねこの必要なもの不必要なものを選ぶというのはあなたの人生において何が必要なのかっていうねこう改めて何自己分析というかね自分を見つめ直すっていう作業がまず前提として必要なので、まあ、それがちょっと自分ができないよっていうのであればお声がけいただければ幸いですけどもちゃんと持っておくべきもの捨てるべきものっていうのは判断しておいてくださいそして3つ目というのが稼ぐことですこれが苦手な人多い、まあ、特に日本人の方はそうですよねお金をもらうのが申し訳ないとか、副業とか自営業が難しいという洗脳がやっぱりあるわけですよ。根強く。正直、稼ぐということを僕自身がやってみて思った感想っていうのは、意外と簡単だなということでした。<笑>はい。意外と簡単なんですよ。もちろん、誰でも簡単にすぐにたくさん稼げるよなんて言いません。時にうまくいかないこともありますし、時間がかかることもあります。いろんな失敗を積み重ねて成長していくっていう過程っていうのも大事なんですけど、これもね、まあぶっちゃけ頼るっていうね、一番目のことを理解してしまったら、自分よりもスキルや経験がある人に直接お願いして、高いクオリティの商品作ってもらって、それ販売すれば売り上げ簡単に上がるので、自分が全てやんなければいけない。ってことじゃないんですよね、まあ、今ちょっと難しい話してしまったかもしれませんが発達障害を持った僕らというのは仕事で困ることがたくさんありますで特にお給料が低いってねやっぱ障害者雇用だとあるじゃないですかここ克服できれば結構なゆとりというか人生が楽になっていきます人の幸せのまあトップ5っていうのがありまして1つ目が健康2つ目がメンタル3つ目が人間関係なんですけども4つ目に仕事というのが来るんですねで、まあ、仕事とお金って結構違うんですけども、まあ、仕事であったりとか稼ぐことっていうのをちゃんと覚えていれば、もうそれだけで人って幸せになれるんですよね。じゃあ、どうやってお金が稼ぐのか、お金ってそもそもなぜ発生するのか、売り上げが上がるのか、というところはですね、ぜひともちゃんと勉強しておいてください。まあ、そういった動画今までたくさん投稿しましたので、そちらも合わせてご覧になっていただければと思います。そして、四つ目というのが、生かすことです。これは自分の才能ですね。自分の才能や自分の生かし方というのを理解するということですね。じゃあ、あなたはそもそも何が得意なんですかってことです。いや、得意なことなんて何もないですよっていうのであれば、じゃあ何が苦手なんですかそれはどういう環境の時に発生するんですかっていうとこをしっかり理解しておいてください。でそれをしっかり理解していれば、それを求められる職場にいるわけがないんですね。だって理解してるんでしょ苦手なんでしょ苦手だって分かってたら、避けるじゃない避けるっていうのであれば、仕事で求められないわけじゃない。いや、自分の苦手なこと避けたと思ったんですけど、会社で求められるんですよねっていう人たまにいるんですけども、じゃあそれはそもそも上司に確認したりとか、了承を得たのですかと説明したんですか転職の時にそこをしっかりと選んだんですかっていうところ、まあ、全部つながってくるわけですね。いや、知ってるんだけど、分かっているんだけど、と、やっている、できている、と、全く違います。今お話ししている4つっていうのを、まあ、当たり前っちゃ当たり前の話ではあるかもしれませんが、できていますかってところなんですね。もし、自分に足りてないんだよなとか、できてないんだよなっていうのであれば、こっからってね、ありますんで、そちら頼っていただくのもありかもしれません。相談していただくのもありだと思いますし、仕事とか副業のことで稼ぐのがわかんないんだよっていうのであれば、僕にお声がけいただければと思います。そうすれば、ちゃんとヒントというのを掴むことができます。別にこれは僕に仕事をくださいとかって言ってるわけじゃないんですよ。別に僕、十分売り上げ上がってるから、僕じゃなくてもいいんですね。ただ、そういうチャンスっていうのをしっかり掴みましょうね。
行動を起こしましょうねってことは僕は強く言いたいので、わかんないものをわかんないまま、できないものをできないままにしないようにしてください。そして、5つ目というのが、許すことです。これは認知の問題に関わってくるんですが、例えば、人を許す。なんでも大事ですよね。いつまでもあいつが許せないとかね。親ずっと恨んでますみたいな。まあ別に恨みっぱなしてもいいんですけども、恨むって自分がしんどいですよね。他にも、自分を許すかどうか。昨日今日やってしまったミスであるとか、ちょっと雑な部分なんていうところを許せるかどうかですよね。これが許せない人というのは、完璧主義とか、べき思考、こうすべきなんだっていう思考が強い人のことです。こうなってしまいますと、とにかく生きづらい。好きな仕事とか趣味なんていうのも一切楽しめなくなります。だって考えてみてくださいよ。あなたが仮に YouTube 見ると好きだったとしますよね。で、僕の動画を見てもらってると、え、かずきさんいいなぁ、好きだなぁって思ったとするじゃないですか。まあ、そう思っていてほしいんですけど、<笑>思ったとしていて。でも、もし私がかずきさんを好きって言うのであれば、全部動画はきっちり見ておかないとダメだよな。それぞれノートにまとめて理解しておかないといけないよな。あ、メンバー登録こんなのもあるのか。全部過去の見よう。え、放送のアーカイブあるじゃん。これ全部見とこうって。もう無理よね。死んじゃいますってかやめてください。僕の過去の動画全部見るぐらいやったら、さっさとカウンセリングお願いしちゃった方が得るものたくさんあると思います。もちろん僕に依頼する上で動画をたくさん見ておいた方が吸収できるものっていうのはあると思うんですが、もう1から10まで完璧にやろうとしたらいくら時間あっても足んないですよ結局人間なんて足りないところだらけじゃないですかだからそんな自分を許してほしいしそんな周りを許してあげてほしいんですねこれができると人生の幸福度って死ぬほど上がりますだって楽にやるからクソって常に怒ってる人って幸せだと思います怒りの感情って結構ネガティブだったりするじゃないですか逆に遺憾な方としても、はあ、私がダメだからこんな目に遭うんだよなっていう悲しい感情なんてのをどちらかというとマイナス気味ですよね。で、気持ちが落ちれば体なんてのもしんどくなって幸福度も下がります。はあ、まあこんな大変なことあるけど、まあ仕方ねえかな。で、まあある意味脳天気にいられた方がなんか人生って幸せだと思いませんそのまず一歩目というのが許すことなんですよ。ありのままに全てを受け入れましょうとまでは言いませんけども自分を苦しめている感情を手放すということですねぜひ意識していっていただければと思いますそして最後6つ目というのが楽しむことですあなたの幸せは何なのかあなたは何が楽しいのかというところを押さえておいてほしいんですね発達障害を持っている人というのはこの楽しむっていうのがね結構下手だったりしますね。俺はこんな楽しんでていいのかって言ってね、YouTube 見るのもなんか罪悪感あったりとか、趣味を思いっきり楽しめないって人いませんかあとね、ストレス発散なんて言っても何していいかわかんないから、とりあえず家でダラダラするとかね。まあそれも一つありではあるんですけど、やるならば思いっきり楽しむっていうのがすごく大切なんですね。そう。あなたは遊んでいいんですよ。休日を謳歌していいんですね。じゃあそもそもあなたは何が好きなのもし好きなものがないなんてあれば、じゃあどんなことが好きなのか探したりしてますかみたいなことが結局幸せに直結していきますので、この楽しむってことですね。まあ、従前順位は低くてもいいかもしれませんけども、意識していてください。幸せとは何なのかまあこれ人それぞれ答え違いますしね。僕は筋トレしたりとか、サウナ行ったりとか、健康的なね、ご飯を食べてるって時が、あ、幸せだななんて思うんですけど、そんなのストイックすぎてね、気持ち悪いわって思う人もいらっしゃるでしょうから、あなたの幸せ、見つけていただければと思います。じゃあ、具体的な行動って何したらいいのっていう話ですよね。まあ、ここでお話ししたことっていうのは結構概念的な話だったりとか、メンタル的な話なんていうのが多かったりしますので、まあカウンセリングであったりとか、いろんな本とか情報を集めをして、人間力っていうのを高めてもらえればと思うんですが、じゃあ例えば、稼ぐことが大事なのは分かってるけど、具体的な方法が分かんないとか、取捨選択分かったけども、何をつかめばいいのみたいなのとか分かんない。具体的な行動なんなのって思うかと思います。なので、より深く知識を入れたいという方のために、
続き動画を用意いたしました動画説明欄にある公式 LINE に登録していただきまして今回のキーワード「楽」というのを入れていただきますとより深く具体的に人生が楽になる方法であるとか情報っていうのをお話ししておりますのでぜひご覧になってください僕が参考にあなたの人生がより良くなるような動画というのを投稿しておりますさらに多くの人がこの動画を見て幸せになりますようにこの動画の拡散及びいいねボタンをお願いしますまた僕はこのチャンネルを通して発達障害の認知を広げ同じように悩んでいる人を救っていきたいと考えておりますこのチャンネルが大きくなればなるほどねできることを助けられる人っていうのが増えていきますのでぜひチャンネル登録をお願いしますあなたのワンクリックワンタップが世界を変えます発達障害持っていると本当にね辛いことばかりって思うかもしれないですけども人生は楽しいことばかりですそれを見つけるのか享受するのか次第ですのであなたが今後より幸せになれるように一つずつね情報を集めていってくださいあなたの幸せこれより応援しております以上、かずきでした。